அனைவருக்கும் பிங் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சேனல் சார்பாக என்னோட வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன டாப்பிக்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலமாக உங்கள் புகார்களை வந்து அரசுக்கு அதாவது அரசாங்க துறை சம்மந்தப்பட்ட புகார்கள் முக்கியமாக வந்து மத்திய அரசு சம்மந்தப்பட்ட புகார்களை வந்து எப்படி ஆன்லைன் மூலியமாக நம்ம தெரிவிக்கலாம் அப்படின்றத தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அண்டு கூடவே சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு விஷயமா இருந்தது இதனால் இப்போ கேள்விப்படும் போது என் நண்பர் மூலமாக தான் இந்த தகவல் எனக்கு தெரிஞ்சுது அதாவது மத்திய அரசு வந்து ஒரு போர்ட்டல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் கிரேவன்ஸ் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் விச் இஸ் கம்மிங் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் பப்ளிக் கிரேவன்சஸ் அண்ட் பென்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து ப்ரொமோட்டிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட் பாலிசி ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ப்ராசஸ்லாம் அதே மாதிரி ப்ரொமோட்டிங் இ கவர்னன்ஸ் இதெல்லாம் இவங்களோட சில யூனோ ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ் அதுலேயே ஒன் ஆஃப் த ஃபோக்கஸ் ஏரியா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிசி ஃபார்முலேட் பண்ணி அண்ட் தென் கோஆர்டினேட்டிங் இஷ்யூஸை வந்து மற்ற மினிஸ்ட்ரீஸோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை ரைஸ் பண்ணவங்களுக்கு வந்து ரெசல்யூஷன் கொடுக்குறது ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் திரையில் பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது அந்த போர்ட்டலில் போய் தான் நம்ம பார்க்கணும் எப்படி நம்மளோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அங்கே ரைஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு இதை நான் நண்பர் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொன்னேன் அவர்கிட்ட இதை பற்றி நான் பேசும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா அவர் இதில் வந்து சில இஷ்யூஸை ரைஸ் பண்ணியிருந்தார் முக்கியமாக ஒரு நேஷ்னல் ஹைவேஸில் ஒரு டோல் ரிலேட்டட் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தார் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு இஷ்யூஸு ஸோ இதில் நல்ல விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரசாங்கக்கிட்ட வந்து முறையான பதில் கிடைக்கும் அது உண்மையிலே ஒரு நல்ல விஷயம் இது வந்து ஒரு ஒரு புகார் பெட்டி நிறைய ஆஃபீஸில் இருக்கிற மாதிரி கிடையாது நீங்கள் போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எதுவுமே அது தெரிய போகிறது இல்லை எல்லா புகார்களுக்கும் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கும் அந்த டைம் லைன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த வெப்சைட்டில் அறுபது நாட்கள் சொல்லியிருக்காங்க பட் இட்ஸ் நாட் நெசசரி சிக்ஸ்டி டேஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கம்ப்ளைண்ட் ஸோ ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து மேபி ஒரு வாரத்துலேயே பதில் கிடைக்கலாம் சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து அறுபது நாட்கள் ஆகலாம் சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து அறுபது நாட்களோட அதிகமாகவும் ஆகலாம் பட் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி நேரம் அதிகமாக தேவைப்படும் பட்சத்தில் அந்த ரைஸ் பண்ணவங்களுக்கு வந்து அவங்க தகவல் தெரிவிப்பாங்க இந்த மாதிரி உங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பரிசீலனையில் இருக்குது அது இன்னும் அறுபது நாட்களுக்கு மேலே தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது உண்மையிலே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ என்னோடய நோக்கம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கணும் ஸோ தட் நீங்கள் இந்த மாதிரி எதனா உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா அதை வந்து நீங்கள் இந்த சேனல் மூலயமா மத்திய அரசுக்கு வந்து தெரிவிக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஸோ இதுதான் அந்த வெப்சைட்டு பிஜி போர்ட்டல் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் வாங்க அதை நம்ம போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ என்ன வெப்சைட்னா பிஜி போர்ட்டல் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் சரிங்களா ஸோ வந்து வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வெப்சைட் நான் சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரலைஸ்ட் பப்ளிக் கிரீவன்ஸ் ரிட்ரெஸ் அண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இந்த போர்ட்டலோட பெயர் விச் இஸ் மேனேஜ் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் கிரீவன்சஸ் சரிங்களா ஸோ இதில் சில தகவல்கள் இருக்குது இதை நீங்கள் போய் படித்து பார்த்துக்கலாம் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஒரு லிங்க் கூட இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி வைஸ் பெண்டென்சி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு புகார் எழுப்புறீங்கன்னா அது எந்த மினிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் புகார்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ டோல் ரிலேட்டட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹைவே நேஷ்னல் ஹைவே அந்த டி அந்த மினிஸ்ட்ரியை வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி மினிஸ்ட்ரி வைஸ் எவ்வளோ புகார்கள் வந்திருக்கு அது எவ்வளோ நாட்களில் தீர்க்கப்பட்டிருக்குன்ற விவரங்களை வந்து நீங்கள் இந்த லிங்க்கில் பெறலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த ரிப்போர்ட்டு இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அது கீழே இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ புகார்கள் வந்திருக்கும் ஸோ மொத்தம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தாறு புகார்கள் அதில் இவ்வளோ தீர்க்கப்பட்டுள்ளது பெண்டிங் மோர் தென் அறுபது சிக்ஸ்டி டேஸ் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி அறுபது நாட்களுக்கு மேலாகியும் இன்னும் பெண்டிங்காக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அறநூற்றி நாற்பத்தேழு லெஸ் தென் டூ மந்த்ஸ் இவ்வளோ இவ்வளோ புகார்கள் வந்து இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்குது சரிங்களா 
தேர்ட் அவர் லிங்க் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது சும்மா நான் கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இது தேர்ட் லிங்க் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஸ்டே ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்க்கும் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரை நீங்கள் போட்டுட்டு அந்த கேப்ஷா டைப் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு வரும் அது என்ன இன்னும் ப்ராக்ரஸில் இருக்கா இல்லை எங்கே இருக்குது பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சில கமெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் யுவர் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் கிரேவன்ஸ் டிஸ்போசல் வில் ஹெல்ப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த சர்வீஸ் ஜென்ரல் எதுவும் ஃபீட்பேக் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா அவங்களோட அந்த ரெசல்யூஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனி கிரேவன்ஸ் சென்ட் பை இமெயில் வில் நாட் பி அட்டண்டட் ஸோ இந்த 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 சிஸ்டம் ஒரு இந்த வெப்சைட் கொண்டு வந்த ரீசனே வந்து இது மூலயமா வந்து மக்கள் வந்து அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து தெரிவிக்கணுன்றதுக்கு தான் ஸோ அதனால் எதனா இமெயில் மூலயமா நம்ம தெரிய வச்சோன்னா அதை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் தெரியும் அந்த இமெயிலுக்கு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் அனுப்புனீங்கன்னா அதை அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து இது மூலயமா தான் இன்னொன்று என்ன போஸ்டல் மூலயமாவும் அலோவ் பண்ணுவாங்க அந்த அட்ரஸில் நீங்கள் இந்த லிங்க்கில் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் போஸ்டல் இல்லைனா போர்ட்டல் ஆக்சுவலாக இமெயில் மூலயமா வர புகார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் இது ஆல் கிரிவென்சஸ் ரிலேட்டிங் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் என்சிடி ரீஜன் ஆர் டு பி ரெட்ரெஸ்ட் பை த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கன்சர்ன் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு டேக் அப் மேட்டர் ரிகார்டிங் பெண்டன்சி ஆஃப் த கிரிவென்ஸ் டெரெக்ட்லி வித் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கன்சர்ன் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை வந்து இதில் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை ஏன்னா இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடும் வந்து நீங்கள் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து இங்கே ரைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ரெக்கமெண்டட் என்ன தான் டைரெக்டாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்டே எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் ஏன்னா இவங்க கிட்டே நீங்கள் ரைஸ் பண்ணாலும் இவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சா மட்டுமே வந்து இவங்களால் நம்ம கிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ இவங்க கிட்டே அந்த ஃபுல் கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த தகவலை நம்ம கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் யூ ஹாவ் நாட் காட் அ சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ரிட்ரஸ் ஆஃப் யூர் கிரவன்ஸ் வித் இன் த ரெஸ்பான்ஸ் பீரியட் டைம் ரிலேட்டிங் டு மினிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் யூ ஹவ் டைரக்டரேட் யூ மே சீக் ஹெல்ப் ஆஃப் டிஜிபி இன் ரெசல்யூஷன் ஸோ அதை பார்த்தா டீடெயில்ஸ் இங்கே இருக்குது இன்கேஸ் அந்த உங்களுக்கு கிடைத்த பதில் வந்து உங்களுக்கு திருப்திகரமாக இல்லைனா அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன ப்ராசஸ்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எப்படி எஸ்கலேஷன்ஸ் கொண்டு போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் டிஜி டிபிஜின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் சரிங்களா இது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் எஸ்கலேஷன் ஸோ நம்ம வந்து பேஸிக்காக எப்படி கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நான் என்ன கிளிக் பண்ணேன் ப்ளீஸ் லாஜ் யுவர் கிரீவன்ஸ் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லிங்க்கை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பப்ளிக் கிரேவன்ஸாக இல்லை பென்ஷன் தான் பென்ஷன் ரிலேட்டட் கிளை கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ லெட்ஸ் செலக்ட் பப்ளிக் ஸோ பப்ளிக் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் டாபிக்ஸ் விச் கென் நாட் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ கம்ப்ளைண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட எதனா இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் இதில் ரைஸ் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பதில் கிடைக்காது சரிங்களா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஐ மேட்டர்ஸ் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அந்த ரிலேட்டடான மேட்டர்ஸ் கோர்ட் ரிலேட்டட் சப் ஜுடிஸ் மேட்டர்ஸ் இந்த கோர்ட்டு சம்மந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கிறது இல்லைனா ஒரு தீர்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட இஷ்யூஸ் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அகெயின்ஸ்ட் ஃபாரின் கவர்மெண்ட் அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபாரின் கவர்மெண்ட்டை பற்றி ஏன்னா அது இங்கே தீர்க்க முடியாது ரிலீஜியஸ் மேட்டர்ஸு சஜஷன்ஸு இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணலாமே இந்த நாட்டில் இப்படி பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி அறிவுரைகள்லாம் இதில் இந்த சேனல் கிடையாது இங்கே வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஒரு விஷயம் ஒரு மாதிரி கரெக்டாக நடக்கணும் அது தப்பாக நடக்குதுன்னா அதை இங்கே நீங்கள் ரைஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஃபார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களோட சர்வீஸ் ரிலேட்டட் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அது யூஸ்வலாக அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அது ஒரு பப்ளிக் ஃபோரமில் வந்து அவங்க ஆக்சுவலாக ரைஸ் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ரூல் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ அதை இங்கேயும்
அது இந்த மாதிரி தான் கேட்டகரி நம்ம சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸாக இருக்குது பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏன்னா இதை வந்து நடத்துறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டான கேட்டகரி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே என்ன பண்ணணுன்னா டிஃப்ரெண்ட் மினிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதை நான் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டோலில் ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்குது நிறைய வசூலிக்கிறாங்க இல்லை ஏதோ லேன் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா நான் இங்கே என்ன பண்ணணுன்னா ஸோ நான் என்னென்னா நேஷ்னல் ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு இருக்கும் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் மினிஸ்ட்ரி ஸோ இதை நான் சூஸ் பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ இதை நான் சூஸ் பண்ணேன்னா இஷ்யூ ரிலேட்டட் இன்ஃபர் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இங்கே கொடுக்குறாங்க இஷ்யூஸ் ஆஃப் டிரைவிங் லைசன்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் ரிவ்யூ ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில பேர் வந்து இந்த ரோட் ஹைவேஸ் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் உடனே டிரைவிங் லைசன்ஸு இந்த வெஸ் வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் இங்கே ரைஸ் பண்ணலாம்னு நினைப்பாங்க ஸோ அதுக்காக இங்கே ஒரு தகவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே வராது ஓகேங்களா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே வராது வந்து ஒரு ஹைவேஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அந்த கிரேவன்சஸ்லாம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு இல்லைனா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டில் போய் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஸோ அதை மாதிரி சூஸ் பண்ணும் இல்லை இது வந்து இந்த டோல் ரிலேட்டட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ்ன்ட்டு ஸோ அப்போ வந்து நான் ஓகே கொடுப்பேன் ஏன்னா எனக்கு க்ளீனாக தெரியும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் சொல்லிட்டு ஸோ லெட் மீ லைக் பப்ளிக் கிரேவன்ஸ் அண்ட் தென் ஐ வில் அக்ரி ஒன்ஸ் அகைன் அண்ட் சப்மிட்டட் So central government, uh, so then uh, again we will select the Ministry of State Road and Transport and Highways. Yeah. <coughs> so that is the law. Uh, so what do you want to say about that? Employee related, uh, harassment, uh, quality of service, uh, policy regulatory, so any topic. Uh, so you know, for example if there is a harassment you are told that you are harassed you can select it employee related and the department uh, employee uh, kit has issues the quality of service you can select it another issue is that in social media you are harassed by the customs officers so you are told that the central board of excise and customs department so you can choose it ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் இல்லைனா லீகல் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ ஹராஸ்மெண்ட்ஸும் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நம்ம எடுத்துக்கோம் இப்போ நான் அப்ராட்லேருந்து வந்திருக்கேன் கஸ்டம்ஸில் வந்து தேவையில்லாமல் ப்ராடக்டை செக் பண்ணி அதை உடச்சிட்டாங்க அதுக்கு எந்த ஒரு கிளைமும் கொடுக்கல அப்படின்னா ஓகே ஐ செலக்ட் திஸ் ஜென்ரல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து என்னோடய பெயரை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டூ யூ வாண்ட் டு ஹவ் அ பாஸ்போர்ட் ஃபார் திஸ் கிரீவன்ஸ் உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் தேவைனா எஸ் கொடுங்க ஸோ தட் நீங்கள் அந்த வெரிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல உங்களை ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறது இல்லைனா ரிமைண்டர் அனுப்பும்போது நீங்கள் அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அண்ட் பாஸ்போர்ட் நீங்கள் கொடுத்து அதை பண்ணலாம் ஸோ பாஸ்போர்ட் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் அட்ரெஸ் உங்களுடைய அட்ரெஸ் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் அலவுட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் நாட் அலவுட் ஸோ உங்களுடைய தெரு அண்ட் தென் சிட்டி அண்ட் தென் பின்கோடு இந்த இடத்துல பின்கோடு நீங்கள் கொடுக்கலாம் மேபி ஐ கேன் அப்டேட் ஓகே அண்ட் தென் கண்ட்ரி இந்தியா ஸ்டேட் தமிழ்நாடு எந்த ஸ்டேட்லேருந்து நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுறீங்க டிஸ்ட்ரிக் தமிழ்நாடுனா அதில் என்ன டிஸ்ட்ரிக் இப்போ நான் சென்னையில் நான் சென்னை செலக்ட் பண்ணுவேன் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கோடு ஓகே கோடோட கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தேட் என்ன பண்ணணும்னா நைன் ஒன் யா அந்த இந்த டெலிஃபோன் நம்பர் ஃபோன் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த எஸ்எம்எஸ் அண்ட் இமெயில் அலர்ட்ஸ் வரும் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ அதனால் உங்களோட மொபைல் நம்பர் கொடுங்க ஃபோன் நம்பர் வந்து தே ஆஸ்கிங் லேண்ட்லைன் நம்பர் இங்கே வந்து உங்கள் மொபைல் நம்பர் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இங்கே வந்து உங்கள் இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு உங்களோட கம்ப்ளைண்ட்டு ஓகேங்களா என்ன ஆக்சுவலாக உங்களோட இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் கேரக்டர்ஸ் அலோவ் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்கள் கம்ப்ளைண்ட்ஸை நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் ஸோ ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் வித் டேட் எதுனா பழைய கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஒன்று சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா அதையும் இங்கே நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம் அண்ட் டேட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இன்னொன்று என்ன கேட்குறான் டூ யூ வாண்ட் டு அப்லோட் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் இன் கேஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது நாலாயிரம்
ஸோ சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேண்டரி நான் அப்டேட் பண்ணலை பட் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வேணால் இதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக ஃபாலோவ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பதில் கிடைக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அதுதான் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இதை பயன்படுத்தினவங்க கிட்டே பேசும்போது கிடைச்ச தகவல் பட் அறுபது நாள்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மேக்ஸிமம் டைம் லைன் நான் சொன்ன மாதிரி சிலது வந்து ஒரு வாரத்துலேயே கூட பதில் கிடைக்கலாம் சில அறுபது நாள் ஆகலாம் சில புகார்களுக்கு வந்து அறுபது நாள் மேட்களையும் ஆகலாம் அதுதான் வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா காமிச்சேன் சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் சிக்ஸ்டி டேஸ்னு பெண்டிங் இருக்குது ஏன்னா வந்து நிறைய மினிஸ்ட்ரிஸ் கிட்டே போகணும் வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதனால் டைம் எடுக்கும் பட் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ என்னோட வேண்டுகோள் என்னென்னா உங்களுக்கு எதனா இந்த மாதிரி புகார்கள் இருந்ததுன்னா அதை தெரியப்படுத்துங்க அதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்குது கிடைக்கலன்றது அப்பாற்பட்ட விஷயம் ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் வந்து இது மூலமாக வந்து அரசாங்கத்துக்கு இந்தந்த துறைகளில் இவ்வளோ புகார்கள் இந்த மாதிரி வந்து சர்வீசஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஃபர்தராக வந்து அந்த துறைகளில் வந்து இன்னும் சீர்படுத்துறதுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த டேட்டா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் இது எல்லோரும் பயன்படுத்தணுன்றது தான் என்னோடய வேண்டுகோள் ஐ ஹோப் இந்த 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 பதிவு உங்களுக்கு ரொம்ப பயனாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை எல்லோரும் யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி வேறு ஒரு பதிவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் டேக் கேர் பாய்